ഈശ്വര പ്രണിധാനം എന്നൊരു വാക്ക് യോഗചര്യയിലുണ്ട് യമ നിയമങ്ങൾ ചേർന്ന് പത്തെണ്ണമാണ് യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹിംസ സത്യമസ്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം അത് യമങ്ങൾ അഹിംസ സത്യം അസ്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശൗചം സന്തോഷം തപഹ സ്വാധ്യായം ഈശ്വര പ്രണിധാനം അതിൽ ഈശ്വര പ്രണിധാനം എന്ന ഒരു ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുന്നേറുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കുക ഏതൊരു കമ്പനിയിലെയും ഏത് വർക്കറും ആ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ മാനേജർ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കമ്പനിയുടെ നിയമങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ നിർദ്ദേശം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരമുള്ള നിർദ്ദേശം പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷനിലെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും മുകളിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് അത് നമ്മളറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താറുമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈശ്വര നിശ്ചയം വിധി ഈശ്വരേച്ഛ തലയിലെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകാതെ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരേച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് തലയിലെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെയൊക്കെ സന്ദേശം അതാണ് നമുക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിക്കുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈശ്വര പ്രണിധാനം അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവില്ല കഴിയുന്നത്രയും നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് കൈകൂപ്പി തൊഴുത് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൈകൂപ്പി തൊഴുത് ഓഫീസിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും കൈകൂപ്പി തൊഴുത് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വാക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിൽ നെഞ്ചത്ത് ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം സപ്പോർട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഊന്നുവടിയോ ചുമരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാൻഡിലോ ശരീരത്തിന് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും വീഴാതെ മനസ്സിന് പിടിക്കാൻ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ വേണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഭൂമി പൂജ നടത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വിജയദശമിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും ഹരിശ്രീ ഗണപതി ജനമഹ എഴുതുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നപ്രാശനം അത് തന്നെയാണ് പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാമകരണം അതും ഇത് തന്നെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രഹപ്രവേശം ഹോമങ്ങൾ പൂജകൾ നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര പ്രണിധാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈശ്വര പ്രണിധാനം അന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ലോ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടല്ല നമുക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് ഇതിനെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ഏത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ക്യാപ്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഹെയ്സൺബർഗും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഷ്രൂഡിങ്കറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് നീൽസ് ബോർസും പറഞ്ഞിട്ടുണ
അതുകൊണ്ട് ഏത് മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർക്കും ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ച് നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അർപ്പിച്ചിട്ട് നീ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ നേർവഴിക്ക് നടത്തിക്കോളാം ഇതാണ് ഈശ്വര പ്രണിധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചു വേണം പോകാൻ പരീക്ഷ വേളയിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചു വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഈശ്വരനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്നറിയാമോ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം താത്വികമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഭക്ഷണം അടുപ്പത്ത് പാത്രം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാലി പുളാക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിയുണ്ട് സ്ഥാലി പാക യജ്ഞമുണ്ട് ആ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈകൂപ്പിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്കും നല്ല സ്വാദോടുകൂടി കഴിക്കാൻ സാധിക്കണമേ ജഗദീശ്വര അഗ്നിദേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്ധമല്ലാത്ത ദുരാചാരമല്ലാത്ത അനാചാരമല്ലാത്ത നല്ലൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷനുണ്ടെന്ന് കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണ